สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงไวยากรณ์พื้นฐานนะครับของภาษาซีชาแล้วก็สิ่งที่ควรระวังนะครับตอนที่เราเขียนโค้ดในภาษาซีชาแบบเบื้องต้นเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมจะสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนละกันนะครับไฟล์ new แล้วก็เลือกโปรเจกต์นะอันนี้ผมจะใช้ตัว C ชาร์ที่เป็น Windows Classic Desktop แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Console App นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าเป็น Basic Syntax ละกันวยากรณ์เบื้องต้นตรงนี้ผมไม่จำเป็นต้องเกรียด Directory สำหรับ Solution ก็ได้นะครับไม่ต้องมีกด OK ไปนะอันนี้จะเป็นโครงร่างหน้าตาของภาษา C ชาร์นะครับส่วนข้างบนพวก using พวกนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจก่อนนะครับผมอยากให้สนใจตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เขียนว่า static void main ตรงนี้นะครับตรงนี้คล้ายๆว่าจะเป็นตัวบอกจุดเริ่มต้นของการรันโปรแกรมนะครับแล้วโค้ดในภาษา C นะครับจะถูกจัดกลุ่มออกมาเป็นบล็อกบล็อกนะครับก็คือแต่ละบล็อกนะครับก็จะมีตัวเครื่องหมายวงเล็บปีกกาเนี่ยนะอย่างเช่นในนี้นะครับมีบล็อกใหญ่สุดคือเป็นบล็อกของตัว namespace ถัดมาเป็นบล็อกของ class นะครับเห็นไหมครับเราจะมีบล็อกเนี่ยเราจะเห็นเส้นประแบบนี้นะครับเป็นตัวบอกก็คือบล็อกก็คืออยู่ใน area ของวงเล็บปีกกานะครับซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างเช่นบล็อกที่เราสนใจนะวันนี้นะครับก็คือบล็อกที่อยู่ภายใต้เมนนะครับดูนะครับผม enter เข้ามาเห็นไหมครับอันนี้เราจะเห็นเส้นไข่ปลาตรงนี้เรากดไปกี่ครั้งก็ได้เราจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นไกด์ไลน์บอกให้นะครับงั้นโค้ดที่เราใส่ในนี้นะครับก็จะเป็นตัวโค้ดที่จะถูกทํางานนะครับตัวเมนพูดง่ายๆคล้ายๆว่าเป็นประตูสู่โปรแกรมนะครับอย่างเช่นถ้าผมพิมพ์นะครับ cw tab tab เนี่ยมันก็จะขยายออกมาเป็นตัว console.write นะครับอันนี้เป็นเทคนิควิธีการใช้ตัว editor ของ visual studio 2017นะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์อย่างเช่น hello แบบนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมอ่าคันนี้มาดูนะครับวยากรณ์หลักๆนะครับก็คือชุดคำสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวแปรหรือว่าการเรียกใช้ฟังก์ชันหรือเมธอดนะครับหชุดคำสั่งจะจบด้วยเซมิโคลอนนะครับคือให้คิดซะว่าตัวสินแท็กพวกนี้เหมือนไวยากรณ์อันหนึ่งละกันนะครับแต่ละภาษาก็จะมีไวยากรณ์ของมันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะมีไวยากรณ์แบบภาษาอังกฤษนะครับสมมติผมพิมพ์ this is a boy แบบนี้แล้วเราก็มีจุด full stop ใช่ไหมครับอันนี้คือ1ประโยคนะฮะตัวภาษา C นะครับก็จะมีว่า1ประโยคของเขานะครับจะต้องจบด้วยตัวเซมิโคลอนถ้าไม่มีเซมิโคลอนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับผมลบทิ้งแล้วผมพยายามรันตัวนี้นะครับนะครับเครื่องจะบอกว่าเนี่ยมี build error นะครับแล้วเราก็บอกตรงนี้ no นะครับกลับมาแก้ให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับสิ่งที่มันเป็น error คือเซมิโคลอนตกไปนะครับเราก็สามารถเอาเคอร์เซอร์นะครับกลับมาตรงนี้แล้วเราก็ใส่เซมิโคลอนเข้าไปแล้วเรารันดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้จะรันได้ละนะครับเพียงแค่เราอาจจะมองไม่ทันว่าเมื่อกี้เครื่องโชว์หน้าจอดำๆแล้วมีเฮลโหลเพราะว่าตัว Visual Studio นะครับตอนรันเสร็จปุ๊บมันจะไปปิดคอมมานด์พร้อมนะครับงั้นเราต้องใส่บรรทัดนี้ดักไว้นะครับรีดคีย์ว่าพอแสดงเฮลโหลเสร็จให้รอรับคีย์สัก1คีย์ก่อนนะฮะดูนะครับผมสตาร์ทใหม่เห็นไหมครับคราวนี้เราจะเห็นคำว่า hello อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด space bar ปิดโปรแกรมนี้ไปนะฮะอาคันนี้เดี๋ยวผมลบตัว semi colon ให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมต้องการให้ดูเทคนิคการใช้งานนะครับลบไปสัก2ที่เลยก็ได้นะฮะอ่าแล้วผมรันใหม่นะครับตรงนี้ก็จะบอก error มานะครับแล้วก็บอก no นะครับอาคันนี้มาดูนะครับ code error ตรงนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยมีอยู่2ที่นะครับตรงนี้วิธีการนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงนี้เองได้หรือว่าเราจะมาดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นจุดแรกที่เจอนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกที่ตรง description ตรงชื่อตรงเนี้ยเครื่องก็จะพาเรามาที่บรรทัดที่มี error นะครับแล้วเราก็พิมพ์ semi colon เข้าไปนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอพิมพ์ semi colon เข้าไปปุ๊บเมื่อกี้ตรงนี้มี2บรรทัดที่ error ตอนนี้จะเหลือ1บรรทัดละอันนี้ผมก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็ semi colon ใส่เข้าไปนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะค
คือโดยปกติในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับจะมีตัวแปรหลักๆอย่างน้อยต้องมี2อันนี้นะครับก็คือตัวแปรที่เก็บค่าที่เป็นตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมหรือไม่มีก็ได้นะครับกับอีกอันนึงเป็นตัวแปรที่เก็บตัวที่เป็นตัวอักษรอย่างเช่นเก็บชื่อคนชื่อดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างตัวแปรที่จะเก็บค่าตัวเลขละกันนะครับสมมุติผมบอกว่าแฝตัวนี้อัตราค่าโดยสารละกันนะครับแบบนี้แล้วผมก็จะจบด้วยเซมิโคลอนเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเราเห็นเป็นขีดขีดขีดขีดเขียวเขียวเนี่ยดูนะครับตัวอิเล็กเตอร์ก็จะบอกว่าตัวแปรตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาแต่ยังไม่เคยใช้นะครับแค่นั้นเองอันนี้ถัดมาผมสามารถกําหนดค่าแฝดเท่ากับ20แบบนี้ได้นะครับแล้วก็เซมิโคลอนเนี่ยนะฮะเขียวเขียวตรงนี้ก็ยังไม่หายไปนะครับต่อให้เรามีการเรียกใช้ตัวแฝดในบรรทัดที่20แล้วถ้าผมสั่งพิมพ์ตัวแฝดออกมานะครับแบบนี้เนี่ยคันนี้ตรงเขียวเขียวตรงนี้หายไปแล้วนะครับนี่คือการตั้งชื่อตัวแปรนะครับคันนี้ตัวแปรในภาษา C นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันนะครับคันนี้ถ้าผมเขียนแฝดที่เป็นตัวใหญ่นะครับแบบนี้แล้วผมบอกว่าแฝดเท่ากับ99แบบนี้เนี่ยดูนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผม Copy Code เทคนิคในการ Copy บรรทัดในตัว Visual Studio นะครับถ้าเราต้องการ Copy ทั้งบรรทัดนะครับให้ Cur ร์เซอร์นั้นนะครับอยู่ที่บรรทัดนั้นที่เราต้องการนะครับโดยที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นจะอยู่ท้ายมาอยู่ตรงระหว่างหรือว่าอะไรเนี่ยได้ทั้งนั้นแต่อย่าไปซีเล็กนะครับอย่างเช่นถ้าเคอร์เซอร์ไปซีเล็กสตัว O กับ N ตรงนี้มันจะเป็นการ Copy O กับ N นะแต่ถ้าอยู่แบบปกตินะครับอย่างเงี้ยผมกด Ctrl C แล้วกด Ctrl V จะเป็นการ Copy ทั้งบรรทัดนะครับอันนี้แฟตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ละกันให้ดูนะครับแล้วผมรันใหม่อ่ะคันนี้นะครับพอรันมาถึงตรงนี้เห็นโหลพอดีตัว console read key ของเราอยู่ตรงนี้มันก็เลยหยุดรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับผมก็กด space ไปหนึ่งครั้งพอดีพอกด space ปุ๊บค่าตรงนี้จริงๆแล้วมันแสดงนะครับแต่ว่าเรามองไม่ทันนะฮะงั้นโค้ดบรรทัดนี้นะครับผมจะย้ายลงมาข้างล่างนะครับวิธีการย้ายโค้ดลงมาข้างล่างนะครับเราจะกด control x ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการคัดทั้งแถวแล้วก็มาแปะแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะเลื่อนโดยใช้แบบนี้ได้นะครับอย่างบรรทัดที่13เนี่ยถ้าผมกด alternate แล้วก็ลูกศรลงนะครับจะเป็นการเลื่อนโค้ดลงมาทีละบรรทัดถ้ากด alternate ลูกศรขึ้นก็จะเลื่อนโค้ดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการใช้ editor นิดหนึ่งนะครับอาคันนี้พอมาแบบนี้ได้คันนี้ผมรันให้ดูใหม่นะครับเห็นไหมครับคันนี้ตอนเครื่องพิมพ์ข้าออกมานะครับแฝดตัวเล็กเนี่ยมีค่าเป็น20แฝดตัวใหญ่มีค่าเป็น99งั้นจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับตอนเขียนโปรแกรมภาษา C นะฮะหรือว่าตรงนี้นะครับคอนโซลตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็น C ตัวเล็กนะครับจะผิดความหมายไปเลยนะครับดูฮะตรงเนี้ยมันขีดแดงๆเสร็จแล้วอย่างเงี้ยไม่ดีมันเป็น Error นะครับลองรันดูได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกเป็น Build Error มานะฮะแล้วก็จะบอกว่า Name นะครับคอนโซลตัว C ตัวเล็กเนี่ยไม่มีนะครับดับเบิลคลิกไปแล้วก็มาแก้นะครับต้องเป็นสีตัวใหญ่ถึงจะถูกนะครับหรือว่าตัวไรท์ไลน์ตรงนี้นะครับสังเกตคือถ้าเป็นตัวที่มาจากคำสองคำรวมกันนะครับคือคำถัดมาก็จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เห็นไหมครับตัว L เนี่ยถ้าเปลี่ยน L ตรงนี้เป็นตัวเล็กนะครับก็จะเป็นเออร์เลอร์เหมือนกันนะฮะอันนี้คือซินแท็กอาคันนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับตรงช่องว่างนะครับระหว่างแต่ละคีย์เวิร์ดแล้วก็เครื่องหมายพวกนี้นะครับเราจะมีมากกว่า1อันหรือยังไงก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราใส่เข้าไปได้นะครับคือภาษา C จะไม่เซนซิทีฟกับพวกนี้นะครับถือว่าเหมือนกันหรือว่าตรงนี้นะครับเราจะมีเยื้องเข้าไปมากกว่านี้บางอันเยื้องแบบนี้บางอันถอยเข้ามาข้างหน้าแบบนี้เนี่ยได้ทั้งนั้นนะครับในภาษา C นะครับไม่เซนซิทีฟนะตรงนี้จะมี Space หรือว่าตรงนี้พอจบแล้วมี Space หลายอันเนี่ยถือว่าโอเคลองดูนะครับผมสั่งรันตรงนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมก็ยังรันได้นะครับเพียงแค่ว่าโดยปกติจะไม่มีใครเขียนกันแบบนี้ถือว่าเป็นการเขียนแบบ unprofessional นะครับงั้นตอนเขียนปกติถ้าเราสังเกตนะครับตัว editor ของเรานะคร
แล้วก็เลื่อนมาที่ Advanced ตรงนี้นะครับเราตัวแรกเลยนะครับ Format Document ลองดูนะครับผม Format ไปเห็นไหมครับคันนี้นะครับจากเมื่อกี้มีโยกไปโยกมานะครับออกมาในรูปแบบสวยงามนะฮะอ่าละครับสำหรับตัวอย่าง Syntax แบบเบื้องต้นนะครับที่ต้องพึงระวังตอนเขียนตัว C Sharp ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ